Eh, macam Mazila je tu. Mazila, Mazila, Mazila. Punin, tu sangat nampaknya. Kenapa lah panas sangat hari ni? Dia zaman dahulu, seekor naga mengamuk kerana mutiara ni dicuri oleh baku dan rakan-rakannya lalu membakar bumi. Nah! Sebab tu cuaca jadi panas. Bukan macam tu lah. Cuaca yang panas ni disebabkan oleh pemanasan global dan kesan rumah hijau. Rumah siapa hijau? Ha, rumah siapa hijau? Eh, sini, sini. Sini, sini. Bukan rumah siapa yang hijau, tapi kesan rumah hijau. Pemanasan global meningkatkan suhu bumi. Kesan rumah hijau berlaku apabila kepekatan gas-gas dalam rumah hijau seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan hidrogen dioksida melebihi daripada tahap normal. Leka-leka gas ini bersifat menyimpan haba dan merakak haba lalu melambatkan proses pembebasan haba ke luar atmosfera bumi. Kesannya, suhu bumi akan meningkat dan menyebabkan berlaku pemanasan global. Eh, macam mana gas tadi boleh meningkat kepekatannya? Ini disebabkan oleh akaran bahan hapi fosil, asap dari kenderaan, penghasilan elektrik dan penerbangan hutan secara berleluasa. Ini itu hanya untuk sebabkan cuaca panas je kan? Tak perlu risau, kita kan ada kipas ajaib. Jeng jeng jeng. Rumah tu menyejukkan di anda. Dua singgit, dua singgit, dua singgit. Kawasan daratan akan semakin ditinggalami air. Iklim dunia berubah. Sumber manusia akan berkurang. Kita akan lapar. 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 Ha, apa tu kita buat? Lagi. Saya tak faham lah api itu masyarakat yang dah kabut Tak faham kan? Okey, tak, tak apa kami terangkan Masyarakat rendah karbon merupakan masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sederhana tetapi berkualiti tinggi dan mengandalkan hubungan hubungan harmoni dengan alam sekitar bagi mengurangkan pengelolaan gas karbon dan asida Terdapat berbagai amalan yang boleh dilakukan dalam usaha mengurangkan pengelolaan karbon dan asida dan demokrasi Oh, wow, dah saya faham sekarang. Antara amalan rendah karbon ialah tiga A iaitu reuse, reduce dan recycle. Untuk mengurangkan ten, uh, penggunaan tenaga bagi memproses sampah dan bahan-bahan yang lain ialah menjimatkan tenaga elektrik. Contohnya menggosok pakaian sekaligus untuk mengurangkan penggunaan alat elektrik untuk me, untuk kurangkan penghasilan karbon dioksida se, semasa proses penjana elektrik. Oh, Jap, jap, jap guys. Setiap masalah ada penyelesaiannya kan? Jadi, kita mestilah menggunakan kendaraan bermotor seperti kereta, motosikal. Selain daripada menggunakan kendaraan motor, kita boleh menggunakan pengangkutan awam. Gunakan sumber alternatif lain seperti tenaga solar kerana ia tidak mencemarkan alas kita. Jom, amalkan rendah. Albert. Yes!